এডুকেশন গ্রাউন্ডে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে আমরা একটি মিষ্টি নিয়ে এসে আলোচনা করবো তবে আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের প্রথম অঙ্ক কি বলেছে একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রে বৃত্ত করার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তিনশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং কেন্দ্রীয় কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তবে সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তার মানে একটি বৃত্ত দেওয়া আছে বৃত্ত এটারও বৃত্ত কলা একটা এরকম এখানে কোনটা দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর কি দেওয়া আছে এই বৃত্ত করার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এই যে এখানে এইটুক যেটা আছে এই পোর্শনটুকুর এরিয়া দেওয়া আছে কত থ্রি জিরো এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তারপরে আমাকে প্রশ্নে বলছে এই যে গোটা বৃত্ত এই বৃত্তটা আছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো এটা আমাকে বার করতে বলছি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তাহলে দেখো এখানে আমাদের কি দেওয়া এরিয়া দেওয়া তাহলে এই যে একটা মনে করো বৃত্ত আছে বৃত্ত গোটাটা মানে টোটাল এখানে কোন কত ডিগ্রি হয় একটা পোর্শনে নাইনটি ডিগ্রি এরকম চারটা পোর্শন আছে চার নম্বর কত তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে তিন গোটাটার যদি আমরা এরিয়া বার করি তাহলে কত ডিগ্রি এরিয়া বার করতে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রির এরিয়া বার করতে হবে কেন আমি ডিগ্রিতে আনলাম যেহেতু মানটা আমাদের ডিগ্রি দেওয়া আছে যেহেতু বলা আছে যে এই যে এতটুকু পোর্শন এই পোর্শনে এই কোনের মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনের জন্যই কতটা এরিয়া সৃষ্টি হলো তিনশো আট সেন্টিমিটার স্কোয়ার আমি যদি তাদের কোনো চিন্তা করেন যে গোটাটার এরিয়া বার করতে হবে কত ডিগ্রির মান আমাকে বার করলেই অঙ্ক হবে তিনশো ষাট ডিগ্রির মান বার করলেই আমাদের অঙ্ক তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে গোটাটার ক্ষেত্রফল আমি বার করতে পারব তাহলে এই ক্ষেত্রে থেকে আমি কন্ডিশনে আসি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরিয়া কত তিনশো আট সেন্টিমিটার স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কত তিনশো আট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে এক ডিগ্রির কত হবে তিনশো আট বাই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমি কী করবো গোটাটার প্রতি ষাট ডিগ্রি মানতে তাহলে গোটাটার এরিয়া আমাকে বারবার হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এখন কাটাকাটি করি পঁয়তাল্লিশ পাতাটা চল্লিশ চারটা বলছে ছত্রিশ আট দিয়ে কাটা কাটি যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে কত দাঁড়ানো আমাদের তিনশো আট ইন্টু ভাট তাহলে এইটা কী বাড়ালো আমাদের এটা বাড়ালো আমরা গোটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল গোটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি বলতো কত আছে তখন আমাদের অ্যান্সার হতো কত এত কিন্তু আমাকে বলছি বৃত্তের রেডিয়াস বার করতে পারে এটা কিসের ফর্মুলা বাড়ালো এটা কি বাড়ানো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি পাই আর স্কোয়ার আমি একবারে লিখলাম বাইশ বাই সাত আর স্কোয়ার এখান থেকে আমি কার মান বার করব আর এর মান বার করব ঠিক আছে এখানে আমি কাটাকাটি করি বাইশ দিয়ে টোয়েন্টি টু ওয়ান আর চার তাহলে আমাদের কী দাঁড়ানো নিচে ওয়ান ফোর ইন্টু এইট এই সাতটা এখানে আসলো ইন্টু সাত ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ঠিক আছে আমরা কিন্তু গুণ করবো না যেহেতু স্কোয়ার আছে এটাকে ভেঙে ভেঙেই আমরা অঙ্ক করবো তাহলে চোদ্দ আসে চোদ্দোকে আমি কি লিখতে পারি অথবা তোমরা এইভাবে করতে পারো আট আসে এখানে চোদ্দ লেখো আর আটের থেকে একটা দুই আমরা এখানে নিয়ে নিলাম তাহলে সাত দোকানে কত চোদ্দ হয়ে গেল আর এখানে কী থাকলো এটাকে আমি ভালোই এইভাবে লিখলাম চোদ্দ ইন্টু চার কেন লিখলাম যে আমি বড় করার সময় সব কিসের দরকার জোড়া জোড়া থাকা দরকার তাহলে আরের মান আমাদের কত বাড়াবে দুটো চোদ্দ আছে তার থেকে একটা চোদ্দ আসবে এখানে আর চার আসে একটা পরে এই চারের বড় গুলো কত দুই চোদ্দ দোকানে কত আঠাশ এটাই আমাদের কি রেডিয়াস বৃত্তের রেডিয়াস কত বাড়ালো টোয়েন্টি এইট এমন করে বলতো বৃত্তটা পরিধি বার করার পরে অন্ত বলে পরিধি বার করতে পরিধির পরে বলে কি টু বাই এটা আমাদের বলেনি আমাদের বলছে খালি বৃত্তের রেডিয়াস বার প্রশ্নে আমাকে বলেছে এ প্লাস বি প্লাস বি মাইনাস থ্রি এর মান কত আমাকে দেওয়া আছে কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ ইকুয়াল টু এইট আমাকে আমাকে কার মান বার করতে হবে এ প্লাস বি প্লাস বি মাইনাস থ্রি এর মান বার করতে হবে তাহলে দেখো এটা কিসের ফর্মুলা যায় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আছে আবার এ বি বি সি সি এ আছে এ প্লাস বি প্লাস সি আছে এটার জন্য আমি জানা কিসের ফর্মুলা ইউজ করব এই এইটার ফর্মুলা এ প্লাস বি প্লাস সি ও স্কোয়ারের ফর্মুলা এটার ফর্মুলা কি তোমাদের জানতে দেওয়া হবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার টু এ বি বি সি হ্যাঁ একটা টু কমন নিয়ে নেই প্লাস সি এটা হলো কি এ প্লাস বি প্লাস সি ও স্কোয়ারের ফর্মুলা ঠিক আছে তাহলে মানটা এখানে কী করবো মানটা পুট করবো তাহলে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের মান কত নাই তাহলে এর জায়গায় আমি নয় বসাই প্লাস টু এ বি বি সি সি এর মান কত আট তাহলে আট 
2 into 8 মান বসালাম এর ভাই 8 তাহলে কত বাড়াবে মানে 9 আর দোকানে কত 16 16 আর 9 যোগ করলে কত হয় 25 তাহলে a plus b plus c এর মান কত দাঁড়াবে a plus b plus c তার স্কয়ার এর মান আমাদের 25 তাহলে a plus b plus c এর মান আমাদের কত দাঁড়াবে এর বর্গমূল করতে হবে 25 এর বর্গমূল কত 5 তাহলে এর মান কত 5 আমাকে কিন্তু a plus b plus c এর মান বার করতে বলেনি আমাকে বলেছে a plus b plus c minus 3 মান কত তাহলে এর জায়গায় আমি কি পুট করব a plus b plus c এর জায়গায় 5 তারপরে কি minus তাহলে আমাদের অ্যানসার কত দাঁড়াবে 2 2 হবে কি আমাদের সঠিক অ্যানসার অনেকের মনে প্রশ্ন যে a plus b plus c তার গো স্কোয়ার ইকুয়াল টু 25 এটার মান তো আমি এখান থেকে আমি a plus b plus c এর মান প্লাস মাইনাস 5 আনতে পারি ঠিক আছে আনা যাবে কিন্তু দেখো অপশন যেটা দেওয়া আছে অপশন অনুযায়ী কি একমাত্র আমাদের প্লাস 5 এর মান মিলে কি আমাদের অ্যানসার মিলবে তাই আমাদের এখানে প্লাস 5 নিয়ে কি করতে হবে কাজ করতে হবে কোন মূলধন সাত বছরে সুদে আসলে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা হয় এবং সরল সুদ থার্টি পারসেন্ট বাসরি সুদের হার তবে সাত বছর পরে মোট সুদ কত মোট সিম্পল ইন্টারনেট বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি দেওয়া আছে দেখো কোনো মূলধন সাত বছরে কোনো মূলধন সাত বছরে সুদে আসলে সুদে আসলে মানে অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে মানে এখানে প্রিন্সিপাল আর সিম্পল ইন্টারেস্ট এখানে রয়েছে এর মান কত দেওয়া আছে পনেরো হাজার পাঁচশো গেল নেক্সট কন্ডিশন কি বলছে সরল সুদে হারটা কত দেওয়া আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে থার্টি তবে বলছে টাইম দেওয়া আছে সাত বছর তবে আমাকে বার করতে বলছে সিম্পল ইন্টারেস্ট কত ইন্টারেস্টটা খালি আমাকে বার করতে বলছে বলে কোনো একটা মনে করো মূলধন আছে এখানে বলা হচ্ছে সাত বছরে পরে সুদে আসলে হয় এত টাকা এবং রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়েছে থার্টি পারসেন্ট আমাকে বার করতে বলছে সিম্পল ইন্টারেস্টটা কত এটাই হলো অঙ্ক তাহলে আমাদের এই অঙ্ক করার জন্য আসলের আমার দরকার করবে তাহলে আসল কত এই অঙ্ক এটা আমরা আসল ধরে নিলাম আসল ধরো একশো আসল কি ধরলাম একশো তাহলে এখানে সিম্পল ইন্টারেস্ট কত হবে দেখো কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট থার্টি পার্সেন্ট আর কত বছর সাত বছর তাহলে তিন সাথে গুণ করো তাহলে তিরিশ ইন্টু সাত করো দুশো দশ এটা আমাদের ইন্টারেস্ট কেন আর অ্যামাউন্ট কি হবে একশোর সঙ্গে দুশো দশ যোগ করতে হবে তাহলে কত হবে দুশো আর একশো তিনশো তিনশো দশ হলো আমাদের কি অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট মানে কি আমরা জানি প্রিন্সিপাল প্লাস কি সিম্পল ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপালের সঙ্গে সিম্পল ইন্টারেস্ট যোগ করলাম সেটাই আমাদের কি অ্যামাউন্ট আর প্রিন্সিপাল ধরেছিলাম কত একশো ঠিক আছে তারপরে এখন কি দেওয়া আছে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে অ্যামাউন্টের মানটা দেওয়া আছে তাহলে অ্যামাউন্ট কত আমাদের তিনশো দশ তিনশো দশের ভ্যালুই কত পনেরো হাজার পাঁচ পনেরো হাজার পাঁচশো আমরা লিখতে পারি পনেরো এই শূন্য এই শূন্য কাটো তাহলে একের মান তাহলে কত বাড়াবে পাঁচ একত্রিশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি কত হয় একশো পঞ্চান্ন তার পাশে একটা শূন্য বসো একের মান পঞ্চাশ এখন প্রশ্ন আমাকে কি বার করতে বলছে সিম্পল ইন্টারেস্ট কত তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্টের মান কত দুশো দশ আমরা তাহলে এখান থেকে কার মান বার করবো দুশো দশের মান বার করবো পঞ্চাশ ইন্টু দুশো দশ তাহলে পাঁচক্ষে পাঁচ পাঁচ দোকানে দশ আর কতগুলো শুনল দুটো শুনল এটাই আমাদের কি তাহলে ইন্টারেস্ট কত বাড়ালো আমাদের পরীক্ষায় তোমাকে বলতো প্রিন্সিপাল কত মানে প্রিন্সিপাল বার করতে গেলে আমরা কার মান বার করতাম তখন হান্ড্রেডের মান বার করতাম ঠিক আছে নেক্সট অঙ্কে আসছি একটি দ্রব্যের ধার্য মূল্য চব্বিশশো টাকা যার কয় মূল্যের যা কয় মূল্যের চেয়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি যদি দ্রব্যটি দশ পার্সেন্ট ছাড়ে বিক্রি করা হয় তবে তার লাভের শতকরা হার তাহলে একটি দ্রব্যের ধার্য মূল্য মানে কি আমরা কি জানি মার্ক প্রাইস দেওয়া আছে মানে মার্ক প্রাইস কত দেওয়া আছে টু ফোর জিরো জিরো এটা হলো আমাদের মার্ক প্রাইস ঠিক আছে তারপরে দেখো কি বলা যে কয় মূল্যের চেয়ে কুড়ি পার্সেন্ট কি হয় বেশি ধার্য মূল্য তো ধার্য মূল্য চব্বিশশো টাকা যা যা কি কয় মূল্যের চেয়ে কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি যা কি কয় মূল্যের চেয়ে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি আমরা কয় মূল্য জানি না কয় মূল্য আমি ধরে নিলাম মনে করো একশো ঠিক আছে তাহলে মার্ক প্রাইসটা কি বলছে কয় মূল্যের চেয়ে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি তাহলে কত হবে ওয়ান গেল এক নম্বর কন্ডিশন তারপরে কি বলছে যদি দ্রব্যটি দশ পার্সেন্ট ছাড়ে বিক্রি করা হয় যদি সেই দ্রব্যটি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হয় ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হয় তবে লাভের শতকরা হার কত প্রফিটের পার্সেন্টেজ কত সেটা আমাকে বার করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে দেখো এখানে যে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে এখান থেকে আমি কি বার করতে পারবো সেলিং প্রাইস বার করতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমি কি করব সেলিং প্রাইস বার করবো 
তাহলে সেলিং প্রাইসের সঙ্গে রিলেশন কাজ সেলিং প্রাইসের সঙ্গে রিলেশন হলো আমরা জানি মার্ক প্রাইসের রিলেশন তাহলে মার্ক প্রাইস তো আমরা জানি তাহলে এখান থেকে আমি কি করতে পারবো সেলিং প্রাইসের মান বার করতে হবে সেলিং প্রাইস কত হবে চব্বিশশো ইন্টু কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে একশো থেকে দশ বিয়োগ তার মানে কত নব্বই বাই কত হান্ড্রেড শূন্য শূন্য কাটো চার নং ছত্রিশের ছয় নয় দোকানে আঠারো আর তিন কত একুশ টু ওয়ান সিক্স জিরো হলো সেলিং প্রাইস ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এখানে দেখো এখানে আমাদের সিপি কত দেওয়া আছে একশো আর এখানে কত এখন কি বলছে প্রশ্নতে একটি দেবো ধার্য মূল্য কি চব্বিশশো টাকা হয় এবং একটি কয় মূল্যের চেয়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট কি বেশি আচ্ছা এখান থেকে আমি কি বার করব কয় মূল্য আমাকে বার করতে হবে কেন এখানে কয় মূল্য বার করতে হয় যেহেতু লাভের হার আমাকে বার করতে বলছে লাভের হার বার করতে গেলে কিসের প্রয়োজন কয় মূল্যের প্রয়োজন আর বিক্রয় মূল্যের প্রয়োজন না বিক্রয় মূল্য তো পেয়ে গেছি আরও এখন কি বার করতে হবে এখান থেকে কয় মূল্য বার করতে হবে তাহলে এখানে মার্ক প্রাইস কত একশো কুড়ি আমাদের প্রশ্নের মধ্যেও মার্ক প্রাইস দেওয়া আছে তার মানে একশো কুড়ির ভ্যালু আমি বলতে পারি টু ফোর ডবল জিরো তাহলে একের ভ্যালু কত বারো দোকানে চব্বিশ টোয়েন্টি তাহলে আমাকে এখানে কী বার করতে হবে কয় মূল্য বার করতে হবে তাহলে কয় মূল্য কত হবে তার মানে একশোর ভ্যালু আমাকে বার করতে হবে তাহলে কত দুই শূন্য আর দুই হাজার তাহলে আমাদের কয় মূল্য কত বাড়ালো দু হাজার আর এটা কী বার করলাম আমরা বিক্রয় মূল্য তাহলে এখান থেকে আমি কী বার করতে পারবো কত পার্সেন্ট লাভ হয়েছে সেটা আমি বার করতে পারি লাভ হয়েছে আমাদের কত তাহলে বিক্রয় মূল্য থেকে কয় মূল্য বিয়োগ হবে তাহলে কত হবে ওয়ান সিক্স জিরো হলো আমাদের লাভ ওয়ান সিক্স জিরো কি আমাদের লাভ তাহলে লাভের পার্সেন্টেজ কার উপরে বার হয় কয় মূল্যের উপরে বার হয় তাহলে দুই হাজার ইন্টু কত শতকরা বারের জন্য পার্সেন্ট চিহ্ন আমাকে দিতে হবে তাহলে এখন কাটাকাটি করি এই শূন্য এই শূন্য কাটাও এই শূন্য এই শূন্য কত এটা হলো আট তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আট পার্সেন্ট তাহলে আট পার্সেন্ট হবে কি এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার তাহলে আমাদের এত পার্সেন্ট লাভ হলো একটি ঘনের কর্ণের দুর্গ সেভেন রুট থ্রি তবে এর সমর্বতলের ক্ষেত্রফল কত একটি ঘনের অঙ্কের থ্রি ডাইমেনশন ফিগার দিয়েছে একটি ঘন একটা এরকম ঘন দেওয়া আছে এই ঘনের কর্ণের দুর্গ দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে ঘনের একটা কি দেওয়া আছে কর্ণের দুর্গ আমাদের দেওয়া আছে কর্ণের দুর্গ মানে কি এইটার সাথে এই মনে কীরকম কর্ণের দুর্গ দেওয়া আছে কত সেভেন ও থ্রি সেভেন রুট থ্রি তাহলে প্রশ্নে বলেছে এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত এই ঘনকটার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত তাহলে তোমাকে কি দেওয়া আছে কর্ণের দুর্গ তোমাকে জানতে হবে ঘনকের কর্ণের দুর্গ কত ঘনকের কর্ণের দুর্গের ফর্মুলা হলো কি এ রুট থ্রি তাহলে এই আমরা কি পাবো এখানে থেকে কি এই এই যে একটা ঘন আছে ক্ষেত্রফল বার করতে ডায়াগোনাল কত সেভেন রুট থ্রি আর কর্ণের দুর্গ ফর্মুলা কত এ রুট থ্রি তাহলে এ রুট থ্রি ইকুয়াল টু সেভেন রুট থ্রি এই রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা এর মান কত সেভেন এখন বার করতে হবে এরিয়া তাহলে ঘনকের এরিয়ার ফর্মুলা কি ঘনকের এরিয়ার ফর্মুলা হলো সিক্স ইন্টু বাহু স্কোয়ার তাহলে এটেন কত হবে ঘনকের এরিয়া সিক্স ইন্টু বাহু কত আমাদের বাড়লো সাত সাতের স্কোয়ার কত উনপঞ্চাশ ছয় নং চুয়ান্ন চার চার ছয় চব্বিশ আর পাস উনত্রিশ টু নাইন ফোর টু নাইন ফোর তাহলে তোমাদের এখানে ঘনকের যে আছে ফর্মুলাগুলো লিখে দিচ্ছি তাহলে ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা কি এ রুট থ্রি এটা তোমাদের পরবর্তীতে অন্যান্য অঙ্ক করতেও কাজে লাগবে আর ঘনকের সমর্বতনের ফর্মুলা কি সিক্স এ স্কোয়ার আর ঘনকের সমর্বতনের ক্ষেত্র এটা সমর্বতনের ক্ষেত্র বা আর ঘনকের আয়তনের ফর্মুলা কি বাহুর কি বাহুর কিউ তোমার যদি ঘনক না বলে যদি বলে আয়ত ঘন সেই ক্ষেত্রে কি হবে আয়তখানির ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এটা হলো আয়তখনের সর্বতরের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আয়তখনের আয়তনের ফর্মুলা কি এ ইন্টু বি ইউটো সি এ মানে দৈর্ঘ্য বি মানে প্রস্ত আর সি মানে উচ্চতা কেন তারপর আয়ত ক্ষেত্রে যদি আয়ত ঘন যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করতে পারে তখন ফর্মুলা কি রুটো বার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস পোস্ত স্কোয়ার প্লাস কি উচ্চতা স্কোয়ার দেখো এইখান থেকে কিন্তু এই এই যে ফর্মুলাগুলো আছে আয়ত ঘনের সেখান থেকে কি ঘনকের ফর্মুলাগুলো এসেছে দেখো ঘনকের কর্ণের ফর্মুলা কি এ রুট থেকে কীভাবে আসলো ঘনকে আমি কি জানি সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্যই কি সমান তাহলে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার তিনটাই তাহলে স্কোয়ার হবে তাহলে কত হবে থ্রি স্কোয়ার যেহেতু সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান 
তাহলে এখান থেকে এ বেরিয়ে আসলো এ হচ্ছে এমন করে কি আসলো ঘনকের সমস্ত ফর্মুলাগুলো কি তৈরি করে তোমরা যদি আয়তখনের ফর্মুলাগুলো জানো অটোমেটিকভাবে কি ঘনকের ফর্মুলাগুলো কি মনে রাখতে পারবে ঘনকের পর্ণের দৈর্ঘ্য এখান থেকে আসলে এটা হবে ছবিতে একটু ড্রয়িংয়ে গণ্য করে দিচ্ছি পিও কিউ আলতা আলতাভাবে দশ দিন ও ষোলো দিনে একটি কাজ করতে পারে তারা যদি একদিন অন্তর অন্তর কাজ করে এবং এ কাজটি শুরু করে তবে কতদিনে কাজটি শেষ হবে এটা হলো অল্টারনেট ডে অঙ্ক ঠিক আছে টাইম এন্ড ওয়ার্কে অল্টারনেট ডে তখন আমরা কীভাবে করব দেখো দুজন ব্যক্তি আছে পি আর কিউ পি একটি কাজ কতদিনে করে দশ দিনে আর কিউ করে কতদিনে ষোলো দিনে তারপর তারা বলছে তারা কি একটি কাজ করতে পারে তারা যদি একদিন অন্তর অন্তর একটা মানে অল্টারনেট একদিন করল পি তারপরের দিন করবে কিউ তারপরের দিন পি তারপরের দিন কি হবে কাজটা চলবে কাজ করে তবে এ কাজটি শুরু করে তবে কতদিনে কাজটি শেষ হবে কাজটি কে শুরু করে এ শুরু করে তবে কাজটা কতদিনে শেষ হবে এটাই হলো আমাদের অঙ্ক তার মানে অল্টারনেট ডে অঙ্ক তাহলে অল্টারনেট ডে অঙ্ক থাকলে আমরা কীভাবে করব প্রথম তো আমাদের কাজ এল সি এম নেওয়া মানে টোটাল ইউনিট কাজটা বাড়ে করা টোটাল ইউনিট কাজ কত হবে আমি আশি দশাও করবা দশ আশ শুধু আশি তা টোটাল ইউনিট কাজকে যদি আমি ডে দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো এফিসিয়েন্সি পাবো তাহলে প্রথমটার এফিসিয়েন্সি কত আট আর দ্বিতীয়টার এফিসিয়েন্সি কত হবে আশিকে ষোলো দিয়ে ষোলো দিয়ে পাঁচ কত হবে পাঁচশো ঠিক আছে তারপরে দেখো কাজটা শুরু করেছিল কি এ তো দেওয়া না এখানে পি সরি পি কিউ দিয়ে অঙ্ক পি কাজটা শুরু করে প্রশ্নের মধ্যে একটু বন্ধ করেছিল পি কাজটা শুরু করে এবং কি অল্টারনেট ডে কাজটা হয় তবে কতদিনে কাজটি শেষ হবে তাহলে দেখো টোটাল ইউনিট কাজ কত ছিল আশি আর এ পি এর এফিসিয়েন্সি আট আর কিউ এর এফিসিয়েন্সি কত পাঁচ তাহলে আমি মনে করি এ প্রথম দিন করলো আর কিউ কি দ্বিতীয় দিন করে দুই দিনে তারা কত ইউনিট কাজ করলো দুই দিনে তারা কত ইউনিট কাজ করলো আট আর পাঁচ যোগ করো তাহলে তেরো ইউনিট কাজ করলো তারা দুই দিনে তোমাকে এই টাইপের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাকে আসতে হবে কোন তাদের আশি ইউনিটে আনতে হবে আমাকে তা আমাদের কত ইউনিট আসে দুই দিনে তেরো ইউনিট আর এখানে কিছু একটা গুণ করতে হবে গুণ করে কি আশি ইউনিটে পৌঁছাবো হয় আশি ইউনিটে সমান আনবো নয় কি আনতে হবে আমাকে ছোটো বড় নেওয়া যাবে না আশি ইউনিটের সমান নয় কি ছোটো তাহলে দেখো মানে কত দিয়ে গুণ করলে আসেন যদি ছয় দিয়ে গুণ করলে কী হবে ছয় তেরো কত আটাত্তর সাত দিয়ে গুণ করলে সাত তেরো কি একানব্বই বেশি হয়ে যায় তাই ছয় দিয়ে গুণ করবো আর গুণ করবো কাকে ইউনিটটাকে গুণ করবো ছয় তেরো কত আটাত্তর তাহলে একেও আমাকে কী করতে হবে ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে ছয় দোকানে বারো ডে হলো প্লাস দেখো আমাদের তো সমস্ত কাজ এখনও হয়নি আমাদের আটাত্তর ইউনিট কাজ হয়েছে আর বাকি আছে কত তাহলে আশির থেকে আটাত্তর আমাকে কী করতে হবে বিয়োগ করতে হবে দুই ইউনিট কাজ বাকি আছে এই যে দুই ইউনিট কাজটা এটা কে করবে কাজটা কে শুরু করেছিল পি এই জন্য কোনো প্রশ্নের মধ্যে বলা উচিত বলা বলা আছে যে পি কাজটি শুরু করেছিল কাজটি কে শুরু করেছিল পি তাহলে পি এর এফিসিয়েন্সি কত আর তার মানে ইউনিটকে যদি আমরা এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পো টাইমটা পাবো তাহলে এই টু ইউনিট কাজটা কে করবে পি করবে তাহলে পির কত সময় লাগবে যে টু ইউনিট তো উপরে যাবে ইউনিট আর পি এর এফিসিয়েন্সি কত আট আট হবে নিচে তাহলে বারো সমস্ত এক বাই চার হবে কি আমাদের সঠিক একটি মূলধন দু হাজার দু হাজারে দু হাজার পনেরো তো পুরো চার হাজার টাকায় এবং দু বছর পরে দু বছরের চক্রবিদ্যুৎ হয়ে তবে কত বছরে এই একই মূলধন হাজার টাকায় পূর্ণত হবে তার মানে দু টাকা প্রিন্সিপাল ছিল সেটা অ্যামাউন্টে গিয়ে দাঁড়ালো কত চার হাজার কত বছরে দুই বছরে বলছে সেই মূলধনটাই কত বছরে হাজার টাকায় পূর্ণত হবে তা তোমাদের এটা লিখে দিচ্ছি কোন একটা মূলধন ছিল আমাদের দু হাজার টাকা সেটা কত যে পূর্ণত হলো চার হাজার টাকায় হলো কত বছরে টু ইয়ার টু ইয়ার তারপরে কি বলেছে ওই একই মূলধন মানে কি এই দুই হাজার টাকাটাই কত বছরে আট হাজার টাকায় পূর্ণত হবে এটি হলো আমাদের অঙ্ক আর একটি কিসের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সরি কোনো একটা মূলধন দুই বছরে এতগুলো কত বছরে এত হবে তাহলে এটা দেখো এটা কী টাইপের অঙ্ক দেখো দু হাজার ছিল হলো কত চার হাজার তাহলে কয় গুণ বাড়লো দেখো দুই গুণ বাড়লো আর এটা কত গুণ বাড়লো দুই হাজার ছিল হলো আট হাজার তাহলে এটা কত গুণ বাড়লো চার গুণ বাড়লো তাহলে পরীক্ষায় তোমাদের এই টাইপের অঙ্ক তোমরা পড়েছো পরীক্ষায় কী আসতো কোনো একটা মূলধন দু বছরে দ্বিগুণ হলে কত বছরে সেই মূলধন চার গুণ হবে ওই টাইপের অঙ্কটা এখানে তোমাকে সংখ্যা দিয়ে গিয়েছে মাথা খারাপ করার জন্য আর কিছুই আমাকে এই দুই গুণ আর চার গুণ এই দুটোই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তাহলে এটা বার করার জন্য ফর্মুলা কি জানি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান 
y to the power 1 by n2 x মানে কি x মানে সব গুণগুলা বসবে নিচে গুণগুলা তাহলে প্রথমটাতে কত গুণ হয়েছিল দুই গুণ সেটাকে এখানে বসাও কত বছরে হয়েছিল দুই বছরে তাহলে n1 এর জায়গায় বসবে দুই গেল তাহলে y মানে গুণ বসবে কত গুণ হয়েছিল পরেরটাতে চার গুণ তাহলে y এর জায়গায় বসবে চার y গুণ আর n মানে বছর তাহলে 1 বাই এন এন টুর মান আমাকে বার করতে হবে দেখো মানে চার আসে চারকে আমরা কি জানি লিখতে পারি দুয়ে স্কোয়ার তাহলে এটাকে আমি এখানে করছি দুয়ে স্কোয়ার তাহলে দুইটা উপরে যাবে আর এন টু নিচে যাবে আর এখানে দেখো দুটোর বেশ সমান তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই এন টু তাহলে কোনাকোনি গুণ করলে আমাদের দাঁড়াবে এন টুর মান দুই দোকানে চার এটাই হবে কি আমাদের এন্টার কত বছরে হবে চার বছর এগারো এর প্রথম এগারোটি গুণিতকের গড় কত আমাকে নির্ণয় করতে বলছি মানে এগারো এর গুণিতক গুণিতক মানে গুণিতক মানে নাম হতো তাহলে এগারো এর এগারো এর প্রথম এগারোটি গুণিতকের গড় নির্ণয় করেছি গুণিতকের গড় গুণিতক আর গুণিতক মানে কি আমরা কি জানি নাম হতো তাহলে এগারো ঘরের নাম হতে হবে এগারো পর্যন্ত যেটা বাড়াবে তাদের গড় নির্ণয় তার মানে কি ব্যাপারটা এগারো কে এগারো এগারো দোকানে বাইশ তিন এগারো তেত্রিশ চার এগারো চুয়াল্লিশ এমন করে চলবে তাহলে এগারো ঘর পর্যন্ত নেই এগারো এগারো কত একশো একুশ পর্যন্ত এই যে নাম্বারগুলো বাড়ালো এদের আমাদের গড় নির্ণয় করতে হবে মানে এভারেস্টটা নির্ণয় তবে এদের এভারেস্ট কত মানে এগারো থেকে একশো একুশ পর্যন্ত যে ডট ডট করে চলছে এদের কি আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে গড় টোটাল সংখ্যাগুলো গড় তার মানে কি এখানে মাঝখানে কী বুঝবে যোগ 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 করতে তাই গড়ের আমরা কী জানি গড় মানে কি যোগ করে যতগুলো সংখ্যা থাকবে টাম থাকবে কত দিয়ে ভাগ তার মানে এখানে বুঝতে পারিনি কী আছে যোগ চিহ্ন ঠিক আছে ঠিক আছে এতগুলি সংখ্যার গড় মানে যোগ করবো এতগুলো সংখ্যা মানে এগারো থেকে একশো একুশ পর্যন্ত সংখ্যা যোগ করবো যোগ করে তে গড়টা নির্ণয় করবো মানে এগারো থেকে একশো একুশ যতগুলো আছে তাদের গড় নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে দেখো গড় নির্ণয় করার সময় আমাদের আমাদের একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটা এটা ইউজ করলে আমাকে তাড়াতাড়ি হবে তাহলে এস এন ইকুয়াল টু কি এন বাই টু সমান্তর প্রকৃতি থাকে তখন আমরা এই ফর্মুটা ইউজ করতে পারবো সমান্তর প্রকৃতি মানে ব্যাপারটা কি মানে ডিফারেন্সটা সেম থাকবে এগারো এর ডিফারেন্স এগারো এর ডিফারেন্স এগারো যতগুলোই বাড়বে সবার ডিফারেন্স কি এগারো এই যে ডিফারেন্সটা যখন সেম থাকবে তখন যেটা সেই সিরিজটাকে আমরা কি বলবো সমান্তর প্রকৃতিতে আসবে এবং সমান্তর প্রকৃতি থাকবে তখনকার জন্য সমষ্টির ফর্মুলা আমরা কি জানি এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু এ প্লাস এল এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন এন কি এ কি এল কি এন মানে এরকম কতগুলো টার্ম থাকবে কতগুলো টার্ম আছে আমাদের এগারোটা টার্ম আছে যেহেতু এগারোটা বলেছে টোটাল এন এর মান কত আমাদের এগারো এ মানে কি এ মানে প্রথম টার্মটা তাহলে এর মান আমাদের এগারো এল মানে কি সবার শেষের টার্মটা সবার শেষের মান আমাদের কত একশো একুশ তার মানে আমাদের এই সবগুলো মান জানা আছে তার মানে সমষ্টিটা বার করতে পারবো আর সমষ্টি জানলে পরে আমি কি করতে পারবো গড় বার করতে পারবো দেখো সমষ্টির থেকে গড় বার করার জন্য আমি ফর্মুলাটা মেশিন থেকেই আমি তৈরি করে নিতে পারি তাহলে এভারেস্ট কী হবে এভারেস্ট মানে কি সমষ্টিকে যতগুলো সংখ্যা থাকবে তত দিয়ে ভাগ তাহলে কতগুলো সংখ্যা আছে আমার কাছে এনটা তার মানে এই সেটাকে আমি কী করবো এন দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এভারেস্টের ফর্মুলা কিন্তু কী দাঁড়াবে এ প্লাস এল বাই টু এন দিয়ে যদি ভাগ করি এন এন কাটাকাটি যাবে আমাদের ফর্মুলা যাবে এ প্লাস এল বাই টু এটা হলো এভারেজের ফর্মুলা এটা হলো সমষ্টির ফর্মুলা দ্বারা আমরা এই ফর্মুলাতে দাঁড়িয়ে কি মান বসিয়ে কি অ্যান্সার বার করব এত কিছু বললাম কি তোমাদের ফর্মুলাটা কি বোঝানোর জন্য তাহলে এর মান কত এগারো আর এল এর মান কত ওয়ান টু ওয়ান আর নিচে দুই তাহলে কত হবে যোগ করলে দুই একশো একুশ আর দশ কত একশো একত্রিশ একশো বত্রিশ তাকে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে কাটাকাটি করলে আমাদের দাঁড়াবে সিক্সটি সিক্স এটাই হলো আমাদের এভারে ঠিক আছে তোমাকে এই ফর্মুলা দুটো জানতে হবে আর বুঝতে হবে কি এটা একটা কি সমান্তরাল প্রকৃতিতে আসে সমান্তর প্রকৃতিতে আসে প্রশ্নে আমাদের দিয়েছে এ প্লাস বি ইস টু বি প্লাস সি ইস টু সি প্লাস এন ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু সিক্স আর এ প্লাস বি প্লাস সি মানে হলো চোদ্দ তাহলে বলছে এ ইস টু বি ইস টু সি কত আর এ বি সি এর মান পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করে এটা হলো আমাদের অঙ্ক তাহলে দেখো এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে কন্ডিশন কী দেওয়া আছে তিনটার যোগ ফল কত চোদ্দ তাহলে দেখো এই যে অনুপাতগুলো আছে অনুপাতগুলো যদি আমি যোগ করি দেখো এ এখানে কতগুলো আছে দুটো আর বিবি কয়টা আছে দুটো আর সি সি দুটো 
আমি এই অনুপাতগুলোকে যোগ করলে পরে আমি কি পাবো এ প্লাস বি প্লাস সি পাবো কিন্তু সামনে একটা কী থাকবে টু থাকবে কারণ প্রত্যেকটা দুটো করে আছে তাই যোগ করলাম তাহলে কী হলো টু ইন প্লাস ইন্টু এ প্লাস বি অনেকের মনে পড়ছে কেন যোগ করা হলো যেহেতু আমাদের যোগ করের মান দেওয়া আছে এই জন্য আমাকে যোগ করতে পারি তো যোগ ফল করবো এটা তো তাহলে যোগ করতে হবে পাঁচ পিন কত আট 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 ছয় কত চোদ্দ তাহলে এই দুই দিন এখানে কাটাকাটি করি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান আমাদের কত বড় সাত কিন্তু এটা কোথা থেকে পেলাম মানটা অনুপাতের থেকে এই মানের সঙ্গে এই মান কিন্তু আমরা মানে ভাববো কি এটা একটা টোটাল কি মান দিয়ে মান এটা হলো অনুপাতের মান অনুপাতের যোগ করে এটা অনুপাতের যোগ করে অনুপাতের হলো সাত আর দেওয়া আছে কন্ডিশনে কি চোদ্দ তাহলে সাতের ভ্যালু কত চোদ্দ তাহলে একের ভ্যালু কত দুই একের ভ্যালু আমরা কি পেলাম দুই তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি তাহলে এ প্লাস বি এর ভ্যালু কত এ প্লাস বি এর ভ্যালু কিন্তু তিন দোকানে ছয় গেল আর বি প্লাস সি এর ভ্যালু কত পাঁচ দোকানের দশ বি প্লাস সি এর ভ্যালু দশ আর সি এর ভ্যালু কত ছয় দোকানে বারো এটা হলো অরিজিনাল ভ্যালু বাড়াবো আমার ছয় দোকানে বারো এখন আমাকে প্রশ্নে বলেছে এইচ টু বি টু সি এর অনুপাত কত আর এ বি সি এর মান কত হয় আমরা যদি এ বি সি এর মান বার করতে পারি অটোমেটিকভাবে কি অনুপাতটা আমি বার করতে পারি আগে এ বি সি এর মানটা আমি বের করে নিই তাহলে এর মান কত বাড়াবে বির মান কত হবে সির মান কত হবে দেখো আমরা কী পেলাম এ প্লাস বি এর মান পেলাম ছয় আর আমরা কি জানি এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান কত চোদ্দ তাই চোদ্দ থেকে যদি ছয় বিয়োগ করি তাহলে কি বাড়াবে এ প্লাস বি প্লাস সি থেকে এ প্লাস বি বাদ দেবো তার মানে সি এর মান বাড়াবে তাহলে সি এর মান কত বাড়াবে চোদ্দ থেকে ছয় বিয়োগ তার মানে আট গেল সি এর মান এবার আমি কি করবো বি প্লাস সিটাকে বিয়োগ করবো এ প্লাস বি প্লাস সি থেকে তাহলে বি এ প্লাস বি প্লাস সি থেকে বি প্লাস সি বিয়োগ করে পড়ে থাকবে কি এ তাহলে এর মান কত বাড়াবে তাহলে চোদ্দ থেকে দশ বিয়োগ তাহলে কত হবে এর মান এর ঘরে এর বসবো চার গেল এবার আমি কি করবো সি প্লাস এটাকে বিয়োগ করবো সি প্লাস এর মান কত হচ্ছে ছয় তাই চোদ্দ ছয় ছয় না এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস এর মান আছে আমাদের বারো আর এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান চোদ্দ তাহলে চোদ্দ থেকে বারো বিয়োগ করবো তাহলে চোদ্দ থেকে বারো বিয়োগ করে কার মান বাড়াবে বি এর মান বাড়াবো তাহলে বি এর মান কত বাড়াবে ঠিক আছে এখন এটার আমাদের কি বলতে বলছে অনুপাত করতে বলছি তাহলে মানগুলো আমরা পেলাম এর মান ফোর বি মান দুই আর সি মান কত আট তাহলে অনুপাত কত হবে দুই দোকানে চার দুই অক্ষে দুই চার দুই দিয়ে করলাম চার দোকানে টু ইস টু ওয়ান ইস্টু করে ছিল অনুপাত আর এটা হলো এর মান চার বির মান দুই আর সির মান পে কিউ ও আর তিন ব্যক্তি যথাক্রমে ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফোর অনুপাতে মূলধন বিনিয়োগ করে একটি ব্যবসা শুরু করে দুই মাস পর পি তার অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় এবং বারো মাস পর কি তিনশো সাতাত্তর টাকা লাভ করে তবে কিউ কত টাকা পাবে এটা হলো অঙ্ক তিনজন ব্যক্তি আছে পি কিউ আর তাদের মূলধনের অনুপাত কত দেওয়া আছে যথাক্রমে ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু কত ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে তারপরে কি দেওয়া আছে দু মাস পর পি তার অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় দুই মাস পর পি তার অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় গেল আর বারো মাস পর টোটাল লাভ হয় কত টাকা থ্রি সেভেন এইট টাকা কত মাস পর লাভ হয় বারো মাস টোটাল প্রফিট হলো এত তাহলে প্রশ্নে বলছে কিউ কত টাকা পা এটা প্রফিট তাই বলছে কিউ কত টাকা পাবে তাহলে দেখো প্রথমে এটা কিসে আছে সবগুলো কি ভগ্নাংশে আসে তাহলে ভগ্নাংশ দিয়ে অনুপাত দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি না আমরা কিসে বানাতে হবে এটা কি সিম্পল ফিগার তাহলে দুই তিন চারের নশো কত বারো বারো দিয়ে কে গুণ করো তাহলে কত হবে ছয় বারো একে বারো দিয়ে ওয়ান বাই তিনকে গুণ করো তাহলে কত হবে চার বারো দিয়ে ওয়ান বাই ফোরকে গুণ করো তাহলে তিন তারপরে কি বলছে দু মাস পর পি তার অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় তাহলে দু মাস তো ছয় তার মানে এটা হলো টাকা মনে করো ছয় টাকা চার টাকা তিন টাকা তাই দু মাস পর পি তার অর্ধেক মূলধন তুলে নেয় তাই দু মাস কত টাকা খেটেছিল তার মানে ছয় টাকা তো খাটবেই প্লাস ব্যবসা কত মাসের বারো মাসের ব্যবসা তাই দু মাস চলে গেল আর বাকি আছে কত দশ মাস তাহলে দশ মাস কত টাকা খাটবে অর্ধেক তুলে নেয় তাহলে ছয়ের অর্ধেক কত তিন তিন পড়ে নিলে তিন পড়ে থাকবে আর এই জন্য তিন দিয়ে পূরণ করবে যেন আর কিউবটা কোনো অসুবিধা নেই এদের বারো মাসই খাটবে আর এরটাও বারো মাস এখান থেকে এখন আমাদের অনুপাতটা বার করতে হবে তাহলে কী হবে ছয় দোকানে বারো তিন দশে তিরিশ তিরিশ আর চল্লিশ চল্লিশ বারান গেলো চার বারং কত আটচল্লিশ তিন বারং কত ছত্রিশ ঠিক আছে তাহলে কত দিয়ে কাটাকাটি যায় চার তারং বাহান্ন চার দিয়ে যায় চার তারং কত বাহান্ন চার বারং কত আটচল্লিশ চার নং কত ছত্রিশ 
এখন এই টোটালটার মান কত দেওয়া আছে প্রফিট জি সেভেন এটা যদি যোগ করতে হবে তেরো আর বারো কত পঁচিশ পঁচিশ আর নয় কত চৌত্রিশ ছয় দোকানে বারো তিন দশ তিরিশ তিরিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ এখানে একটু ভুল হয়েছে তা একটু ঠিক করে নিই তিরিশ চলে বারো বিয়াল্লিশ ফর্টি টু ইস টু চার বারো কত আটচল্লিশ তিন বারো কত ছত্রিশ এবং ছয় দিয়ে কাটাকাটি যায় ছয় সাতটা কত বিয়াল্লিশ ছয় আটটা আটচল্লিশ ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে আট সাত পনেরো ছয় কত একুশ তো একুশ তাহলে একুশের ভ্যালু কত থ্রি সেভেন এইট তাহলে একের ভ্যালু কত দাঁড়াবে থ্রি সেভেন এইট বাই টোয়েন্টি ওয়ান মানে কার মান বার করতে বলছি কিউ মান তাহলে কিউ আমাদের কত পি কিউ তাহলে কিউ মান হলো আমাদের আমরা কার ভ্যালু বার করতে হবে আটের ভ্যালু আমাকে কী করতে হবে বার করতে হবে তাহলে আটের ভ্যালু কিন্তু সাত দিয়ে কাটাকাটি করি তিন সাতটা একুশ পাঁচ সাতটা কত পঁয়ত্রিশ চার সাতটা আটাইশ তিন আঠারো কত চুয়ান্ন আট আর চৌষট্টি চার আট আর ছয় কত এটাই হবে কি আমাদের সঠিক অ্যান্সার একজন বালক তার বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে গেল পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং ফিরে এলো চার কিলোমিটার পার আওয়ারে যদি সমগ্র যাত্রাপথে মোট পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সময় লাগে তবে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব কত এটা আমাকে বার করতে হবে দেখো একজন বালক সে কি করল পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গেল আর কি বললো চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ফিরে এলো মানে কি সেম ডিস্টেন্স কাভার করলো ঠিক আছে যতটুক গেল অতটুক ফিরে এলো ফোর কিলোমিটার পার ফিরে এলো গেল তারপরে কি বলছে যদি সমগ্র যাত্রাপথে মোট টাইম কত লাগে টোটাল টাইম লাগে কত পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট তাহলে প্রশ্নে বলেছে তবে বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব কত ডিস্টেন্সটা আমাকে বার করতে বলছে ডিস্টেন্স ঠিক আছে তাহলে ক্লাঙ্কের মধ্যে যখন দেখবে এই যে সেম দূরত্ব গেল আবার কি ফিরে আসলো তখন তুমি কি করবে এভারেজের কনসেপ্ট ইউজ করো তাহলে এভারেজ স্পিড এখান থেকে আমরা বার করবো তাহলে ফর্মুলা কি এভারেজ স্পিড বার করার টু এ বি বাই কি এ প্লাস বি তাহলে টু এল টু এ এল টু বি বাই এ প্লাস বি মানে পঁচিশ হাজার চার যোগ করো একবারে তাহলে কত চার দোকানে চার পঁচিশ সং একশো ইন্টু দুই বাই উনত্রিশ এটা আমাদের থাকে এটা আমাদের এভারেজ স্পিড কিলোমিটার পার আওয়ার এখন টাইম আছে টাইমটাকে আমি কনভার্ট করতে হবে যেহেতু কি পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট আছে এটাকে কী আমার ঘন্টায় কনভার্ট করি তাহলে পাঁচ ঘন্টা প্লাস আটচল্লিশ বাই সাত এই মিনিটটাকে ঘন্টায় বানার জন্য আমি ষাট দিয়ে ভাগ করলাম বারো দিয়ে কাটাকাটি পাঁচ বারো পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ আর চার কত উনত্রিশ তাহলে কত হবে উনত্রিশ বাই পাঁচ ঘন্টা এটা হলো আমাদের টাইম কিন্তু আমাদের কি বার করতে বলছি ডিস্টেন্স বার করতে বলছি ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু আমরা কি জানি স্পিড ইন্টু টাইম আমাদের স্পিড কত বাড়ালো এটা হলো আমাদের স্পিড বাড়ালো আর টাইম কত আমাদের এটা গুণ করলেই আমাদের অ্যান্সার টোয়েন্টি নাইন বাই কত ফাইভ টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন কাটা গেল পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করি ফর্টি এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার না এখানে যেটা মান বাড়ালো আমাদের কি গেল আসলো তো দুটোর ভ্যালু আসছে কিন্তু আমাদের ডিস্টেন্স বার করতে ডিস্টেন্স মানে খালি এখান থেকে এত টুকের একবারের মান বাড়ে সেটা কিন্তু কি কোনটা এখানে আসে এখানে চল্লিশের মধ্যে কী আছে একবার গেল একবার গেল দুইটার ভ্যালু আসে এখানে একটার ভ্যালু আমাকে লাগবে ডিস্টেন্স কী হবে চল্লিশকে এখানে তুই দিয়ে বার করবে পরীক্ষায় অপশন কিন্তু চল্লিশও থাকবে কিন্তু এটা ভুল হবে গেল আমাদের অ্যান্সার হবে এটা একটি ঘড়ি এক ঘটিকায় একবার ঘন্টা বাজায় দুই ঘটিকায় দুইবার ঘন্টা বাজায় এরকম করে বারো কোটিকায় বারো বার ঘন্টা বাজায় তাহলে ঘড়িতে দুই দিনে কতবার ঘন্টা বাজে তাহলে একটা ঘড়ি এক ঘটিকায় মানে যখন একটা বাজে তখন কয়বার ঘন্টা বাজে আমাদের ঘন্টা যে অঙ্গ মানে এমনি যে ঘড়ি ঘটা একবার বাজে একটা যখন দুইটা বাজবে তাহলে কয়বার বাজবে টাং টাং এরকম দুইবার বাজবে এরকম বলছে বারো ঘটিকায় বারো বার ঘন্টা বাজে এরকম কি বারো ঘটিকায় তাহলে কতবার ঘন্টা বাজবে বারো ঘটিকায় বারো বার ঘন্টা বাজবে তাহলে আমাকে প্রশ্নে বলেছে ঘড়িতে দুই দিনে কতবার ঘন্টা বাজবে দুই দিনে কতবার ঘন্টা বাজবে এটা আমাকে বার করতে হবে দেখো আমরা প্রথমে ঘড়িতে থানা আমি কিটাকে বারো পর্যন্ত ডাক তুমি বারোটার হিসাব আমরা করে নিই তারপরে দুই দিনে আমরা হিসাব করবো তাহলেই হবে তাহলে দেখো প্রথম এক ঘন্টায় কতগুলো বাজে 
অনেটা বাজার হিসাব হচ্ছে কিন্তু প্রথম এক ঘন্টায় একবার বাজে পরের দুই ঘন্টায় তাহলে কয়বার বাজবে দুইবার বাজবে তার পরের ঘন্টায় কতবার বাজবে তিনবার বাজবে এরকম করে বারো ঘন্টায় বারোবার বাজবে তাহলে ডট ডট দিয়ে দিয়ে অতগুলো লেখার আমাদের দরকার নেই তাহলে বারোটায় বারোবার বাজবে এটাই তো আমাদের অঙ্ক তাহলে দেখো তো দেখি এটা আসলে কিসের ফর্মুলা গেল আমাদের এটা টোটাল সমষ্টি বার করতে হবে টোটাল সমষ্টি বার করলে আমরা বার বার করতে পাবো কি বারোটায় মোট কতগুলা ঘন্টা বাজবে বারো ঘন্টায় মোট কতগুলা ঘন্টা বাজবে বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় মোট কতবার ঘন্টা বাজবে সেটা আমি বার করতে পারবো তাহলে এর ফর্মুলা কি দেখো এরকম যখন সিকুয়েন্সে তাহলে ফর্মুলা কি এই যখন কোনো এরকম স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি দেওয়া থাকবে তার জন্য ফর্মুলা কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই কত তাহলে এন এর মান কত বারো তাহলে বারো ইন্টু বারো প্লাস ওয়ান কত তেরো বাই কত ছয় তেরো কত আটাত্তর কেন তারপরে দেখো বারো ঘন্টায় তাহলে কতবার বাজবে আটাত্তর বার বাজবে এখন আমাকে প্রশ্নে বলছে দুই দিনে কতবার বাজবে দুই দিন মানে কত ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টায় কতবার বাজবে বারো ঘন্টায় যদি আটাত্তর বার বাজে তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টায় কতবার বাজবে এটাই হলো অঙ্ক তাহলে ওই কী নিয়মভাবে করতে পারো তাহলে বারো ঘন্টায় বাজে কত আটাত্তর বার তাহলে এক ঘন্টায় বাজবে কত আটাত্তর বাই বারো বার তাহলে আমাদের কতবার বার করতে হবে দুই দিন দুই দিন মানে কত আটচল্লিশ ঘন্টা তা আটচল্লিশ ঘন্টায় কতবার বাজবে ইন্টু আটচল্লিশ চার বারো আটচল্লিশ চার আটা বত্রিশে দুই চার সাত আঠাশ আর তিন কত একত্রিশ তাহলে তিনশো বারো বার বাজবে এটাই হলো আমাদের অঙ্ক কতবার বাজবে তিনশো বারো বার তাহলে আমরা আজকে একটা মিস্ত্রি নিয়ে সেট নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করবে এবং কোনো ডাউট হলে সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং ভালো লাগলে বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না ধন্যবাদ